ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടോ അത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വേൾഡ് കാർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഒരു മിടുക്കനാണെന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് അത് മറ്റാരുമല്ല ജാഗുർ എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ എഫ് പേസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡല് ജാഗുറിന്റെ തന്നെ സി എക്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ആധാരമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് ജാഗുർ എഫ് പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജാഗുർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ എഫ് പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് യു വി കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ലുക്കും അതിൻ്റെ പ്രൗഢിയും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്കും ആ ഒരു മസ്കുലാർ ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബോഡി ക്യാരക്ടറും എസ് യു വി ഫാക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനോട് ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല നല്ല ക്യൂട്ടായ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കാർ ഡിസൈനർ ഇയാൻ കാൽമനാണ് ഈ വാഹനത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും യു കെയിലുമാണ് ഈ വാഹനം അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഡി സെവൻ എ മോഡുലാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല എഫ് ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് എഫ് പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ജാഗുവറിൻ്റെ ഈ മോഡൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ബോഡി ക്രിയേഷൻസും അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ വാഹനം പെട്രോളിനകത്തും ഡീസലിനകത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം ഹർമാൻ മോട്ടോഴ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ വാഹനം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹർമാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് അവർ ഹർമാൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് കാറുകൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആലുവ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അവരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്തുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ലക്ഷറി കാറുകൾ ഇവരെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ലക്ഷറി യൂസ്ഡ് കാറുകളുമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് പേസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഒരു ഹണികോം ഗ്രില്ലാണ് ആ ഹണികോം ഗ്രില്ലിന് ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ആവരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതൊരു ക്രോമിൻ്റെ ആവരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജാഗുറിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കൂടി കാണാം ഈ ജാഗുറിൻ്റെ ലോഗോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു റെഡ് എലമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൗഢിയുള്ള ലോഗോയാണ് ജാഗുറിൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ ഡാമും കാണാൻ കഴിയും എയർ ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പാർട്ടായിട്ട് എയർ ഡാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടെണ്ണം അവിടെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഒന്ന് ഈ അടിഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആ ഒരു എൻഡിലും കാണാം അതിനോട് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സെൻസറുകളും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ അടിഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അത് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് യു വി ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നത് ജാഗുർ എൽ ഇ ഡി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാഡ്ജി കാണാം ജാഗുർ എൽ ഇ ഡി ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് എൽ ഇ ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ജാഗുറിനകത്ത് വരുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടർ കൂടി കാണാം അതിനോട് തന്നെ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി ജെ ബ്ലേഡ് ഡി ആർ എൽ കൂടി കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡി ആർ എൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാണുന്നത് ജെ ടൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ജെ ബ്ലേഡ് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡി ആർ എൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു ചേമ്പറുകളായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ വാഹനമാണ് വൈറ്റ് ബ്ലൂ റെഡ് സിൽവർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റ് കളറുകളും ഈ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് ടോട്ടൽ ഏഴ് കളറുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് എസ് പോക്ക് അലോയ്വീലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടയറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര വലുപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഒരു അലോയ്വീൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ജാഗ്വറിൻ്റെ ഒരു ലോഗോയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു റെഡ് എലമെൻറ്റും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എയർ ഇൻടേക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണാം ഇത് ജാഗ്വറിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോം എലമെൻറ്റ് ായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഇൻ ടേക്ക് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ മിറർ കാണാം സൈഡ് വ്യൂ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചം വരാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഡിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയാം അതായത് മിററിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻ സെൻസറിങ് വൈപ്പേഴ്സ് കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഡാറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെൻസറിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ ടോപ്പിലും കാണാൻ കഴിയും ഈ ഗ്ലാസ്സുകൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാം അത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബി പില്ലറൊക്കെ കടന്ന് സി പില്ലറും അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വീതി കൂടിയ തരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷും ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ആർക്കുകളൊക്കെ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഡി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മിററുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും കേട്ടോ ഈ മിററുകൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇത് മെമ്മറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിററുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഡ്രൈവറുടെ സെറ്റിങ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ മിറർ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വലിയ വാഹനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു എസ് യു വി ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൗഢി ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കണ്ണ് എപ്പോഴും പോവൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഗോയിലേക്കാണ് ജാഗ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോഗോ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ സ്പോയിലർ ഇവിടെ കാണാം ഈ റിയർ സ്പോയിലറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷാർപ്പ് ഫിൻ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ നമുക്കൊരു സൺ റൂഫും വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഒരു ജേബ്ലേഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ ടൈൽ ഗേറ്റിലേക്കും കൂടി കടന്നു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് അതിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കൺട്രോളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ എഫ് പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഡി എ ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാം തൊട്ട് താഴെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഡി ഫോഗർ ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാഗ്വറിൻ്റെ കീ വരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ
നമുക്ക് അനായാസാനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഡോറുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രീമിയം ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പക്ക ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ട് ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് മെമ്മറി സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡ്രൈവറുടെയും ഹൈറ്റും നീളവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ കൺട്രോളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ലെതർ ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആംപ്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും മുന്നൂറ്റി എൺപത് വാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതിനാറ് സ്പീക്കർ മെറിഡിയൻ ഡിസൈൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ മെറിഡിയൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് സ്പീക്കറുകളാണ് ഒരു ഡോറിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ക ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ബോഡി ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആണ് എയർ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡീക്ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പേസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എഫ് പേസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എഫ് പേസിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഭാഗം വരുന്നത് ജാഗൂർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെൻ ഇഞ്ച് ഇൻ കൺട്രോൾ ടച്ച് പ്രോ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാം ഇതൊക്കെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെ അകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ബോർഡും നല്ല ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് കാണാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വിർച്വൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊരു ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലെതർ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജാഗൂറിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഹോൺ വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഹോണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ഫിനിഷ് കൂടി കാണാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ഫിനിഷിൻ്റെ ഇത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ സി വെൻറ്റുകൾ ഇതും ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു ആവരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഫോർട്ടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ പൊസിഷൻ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കൺട്രോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കാണാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓണായി വരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പണായി വന്നു സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ഓക്കെ ടു ക്ലിയർ സർവീസ് റിക്വയർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ ക്ലൈമറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോർ സോൺ എ സികളാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാല് ബാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എ സിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് നാവിഗേഷൻ മീഡിയ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിലാണുള്ളത് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ത
സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ ഓക്സ് കേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് പി കേബിൾ സിം കാർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫോർ ജി ഹോട്ട്സ്പോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സിമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് വരുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് അവിടെ നമുക്ക് ജാഗറിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങൊക്കെ കാണാം ഒരു ലാമ്പോർഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സാണ് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് കാണാൻ സംശയം പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഈ ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് സ്പേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം ഈ എ സി വെൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇതിനൊക്കെ ജാഗോറിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാനൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയർ വ്യൂ മിറർ ആണ് വാനിറ്റി മിററിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാനിറ്റി മിറർ വിത്ത് ലാമ്പ് ഡ്രൈവിംഗ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവറുടെ സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മളുടെ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് ഒരു പാനരമിക് സൺ റൂഫാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ബാക്ക് വരെ നീണ്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാനരമിക് സൺ റൂഫ് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടം വരെ ഓപ്പൺ ആക്കാമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത്രയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് സാധാരണ ഒറ്റ ബട്ടണിൽ തന്നെ രണ്ടും കൺട്രോൾ ആവാറ് നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ നമ്മളുടെ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ തടവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചറയൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അടിപൊളി ഒരു പാനരമിക് സൺ റൂഫാണ് നല്ല വലിയ ഒരു സൺ റൂഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എ സിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എയർ ക്വാളിറ്റി സെൻസറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ എയർ അയണൈസേഷനും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം നാനോ ടെക്നോളജി കൂടി ഇൻബിൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എ സി സിസ്റ്റം ആണ് ജാഗർ എഫ് പേസിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി എയർ കംഫേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയർ സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ തരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് അവിടെ കാണാം അതൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഒരു സിൽവർ ആവരണത്തോടു കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലെതർ ആംബ്രസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കാണാം ബോട്ടിൽ സ്പേസും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും സീറ്റുകളൊക്കെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെതർ ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ജാഗുർ എഫ് പേസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാധ്യം വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒരു ബാക്കിലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഫീല് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് നല്ല തൈ സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ വാഹനമാണ് അഞ്ചാളുകൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ഇനി നാലാളുകളാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആംബ്രസ്റ്റാണ് അത് അതും ഒരു ലെതർ അപ്പോൾസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്രസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സൺ റൂഫ് കണ്ടോ ഇവിടെ വരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കി ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സുമ
ABS EBD system, child bound isofix system, engine immobilizer, line keep assist, Thodagate, basic eye to venda, and all advanced eye to venda, all security feature galu midinagat inda. All surface progress control. That's why hill hold assist, low speed cruise control, hill launch assist, and advanced features. This is the fuel tank. We just press 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 the fuel tank. We just fuel tank. We just press the fuel tank. We just press the fuel tank. We just press the tank. We just press the fuel tank. We just press the fuel tank. We just Padivili Vibrido Ite, the number engine room, molecular access a gitana, hood do open a commandate, ye left side, ye bagatana, and a button goes to the other, just to Valici the Inale, Namagoda, hood the space open out. A southern Agadil Namaka, Valad the Sadil and Dawarla, and don't down at the Sadil Kurta, Nanikira, Ariula. Before Namada hood open it and just eat button the Kika Inale just on the Pondi Shortena, there's a weight and day and the Naglum with the Tilly Sister. I don't know, automatic and a Pondi Pona, the Tilly Sister. I don't know. Namaka will risk a little will effort on the Latana, the Opana come to Mandalana Jaguar Ingenium and Varina Jaguar and engine over badging Namakana. Nala Brutil arranged the engine space and a little engine cabin on Namakaparangari. Illane four cylinder turbocharged Jaguar Land Rover Ingenium AJ 200D diesel engine. We have a lot of engine. We have a four cylinder turbocharged Jaguar Land Rover Ingenium 200 and a petrol engine. We diesel engine. We have a lot of diesel engine. We have a lot of engine. We a engine. We have a the top speed is the top speed. The petrol engine is the top speed. The engine is the top speed. The engine is the top speed. The top speed is the top speed. The engine is the top speed. The engine is the top speed. The now, we have a Jaguar in the F Pace, the SUV, the Vishesh, the Pratega, the specifications. We have a video in the video. We have a video in the video. We have a video in the video.